हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेंटर स्टेट रिलेशंस का सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सेंटर स्टेट लेजिसलेटिव रिलेशंस को डिस्कस किया था व्हाट इज द आर्टिकल 245 फोर्टी फाइव टू आर्टिकल टू ये टेन आर्टिकल्स हमने उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए थे अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को मीन्स सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस हम तीन पार्ट्स में सीखेंगे फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है दैट इज सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस और सेकेंड हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जो है सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और थर्ड जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन कैसे फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं और पर्टिकुलर वीडियो में हम सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाऊंगे नो डाउट अबाउट इट और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं माई फ्रेंड्स सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन तो ये शुरू करने से पहले अकेडमी ने प्रिलिम्स रिविजन कार्निवल यू पी एस सी सी एस सी ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है जो कि पाँच सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स जिसमें आपको क्या मिल सकता है गेस करो व्हाट जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि फोर प्लस फ्री राइव क्लासेस आपको देखने को मिलने वाले हैं सीखने को मिलने वाला है इनसे प्रिलिम्स रिविजन कार्निवल यू पी एस सी सी एस सी टू से तो फोर प्लस फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है आपको अकेडमी वो भी फ्री 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 में पूरा तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए अन अकेडमी को और फायदा उठाइए इस 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस का और सेकंड जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए बिग बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर यू नाउ अन अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 पॉइंट ओ ये ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि पेपर वन जीएस पर रहेंगी है ना माई फ्रेंड जो कि आपका जी एस का पोर्शन रहेगा जितना भी आपका जी के सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपके यू पी एस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वही एग्जामिनेशन पर वही पेपर वन जी पर आपको ये मॉक टेस्ट ला रहे हैं अकेडमी तो ये मॉक टेस्ट के क्या फायदे होते हैं माई फ्रेंड जिसमें आपको रिविजन भी आप कर सकते हैं इजिली एज ए रिविजन टेस्ट आप दे सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प हो जाएंगी और रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा नो डाउट अबाउट इट और सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप टॉप फाइव रैंक्स लाते हो माई फ्रेंड्स तो आपको सिक्स मंथ का अन अकेडमी का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी आपको देगा और टॉप ट्वेंटी फाइव रैंक्स आप अगर लाते हो तो माई फ्रेंड्स आपको थ्री मंथ्स का अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन वो भी तीन मंथ्स का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है और सिर्फ इतना ही नहीं आपको चांस मिल सकता है यूपीएससी सी एस सी के टॉपर्स से मिलने का टॉप अन अकेडमी एजुकेटर्स से सीखने का और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप को पाने का जो मैंने आपको अभी बोला है नाउ आप जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और ये एनरोलमेंट में कोई फीस आपको भरनी नहीं है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एनवायरमेंट एनरोलमेंट लिंक माय फ्रेंड्स तो जल्द से जल्द से इस टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और उठाइए फायदा और आपको पता है कि तीस दिन से कम दिन रह चुके हैं अकेडमी पे यू पी एस सी सी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी के प्रॉब्लम्स को तो आप अपना प्रिपरेशन अन अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं इसके वजह से आपके एग्जाम्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैसे क्रैक करें ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्यूचर्स है ना फ्यूचर ब्राइट हो सकता है माई फ्रेंड्स अगर आप अन अकेडमी से ज्वाइन हो जाते हैं माई फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हाउ टू क्रैक इस यू पी एस सी सी एस सी एग्जामिनेशन एंड हाउ टू बिकेम ए आई एस ऑफिसर्स है ना माई फ्रेंड्स तो आपको ढेर सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं अगर आप जुड़ जाते हैं अकेडमी के साथ तो तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलता है माई फ्रेंड्स तो लर्न लाइफ फ्रॉम कम्फर्ट ऑफ योर होम आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस आपको मिल जाएगा टॉप अन अकेडमी एजुकेटर्स से सीखने को आपको मिल जाएगा टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से सीखने को आपको मिल जाएगा और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा रेगुलर डॉट क्लिनिंग सेशन आपको मिल जाएंगे लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी माई फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में और स्टडी मटेरियल जो कि पी फॉर्मेट में आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करेगा इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू और अनसर राइडिंग सेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में है ना माई फ्रेंड्स तो अनसर राइडिंग सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो भी अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है एक ही ये सब्सक्राइब कोर्सेस पर और मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको भरपूर मिलेगा माई फ्रेंड्स और सिर्फ इतना ही नहीं कि हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवरेज भी आपको मिलेगा वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिलेंगे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स तो प्ले वाइटर रोल इन एनी गवर्मेंट एग्जामिनेशन एनी एग्जामिनेशन डेली करंट अफेयर इज मेजर पार्ट तो डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी आपको बहुत जरूरी होती है अगर आप यूपीएससी सी एस सी का नहीं अगर कोई भी गव
और ये कौन से सेवन सेप्टेम्बर से शुरू हो चुके हैं माई फ्रेंड्स जो कि सेवन सेप्टेम्बर को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो सेवन सेप्टेम्बर से ये कोर्सेस शुरू हो चुके हैं और ये बैचेस आपको तीन मेन लैंग्वेजेस में मिलेंगे जो कि बिलिंगल जेस बैच कोर्स है हिंदी जेस बैच कोर्स है जिसमें हिंदी वजन में सीखने को आपको मिल सकता है इंग्लिश वजन में सीखने को आपको मिल सकता है बैट ऑफ एजुकेटर्स फुल ईयर बैच कोर्स प्रिलिम्स एंड मेन्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस पी डी एफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एन अकेडमी आपको डेडिकेट डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो विल गेट और इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो विल प्रोवाइड इन दिस बैच कोर्सेज तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज को और ढेर सारे अनपेड बेनिफिट्स उठाइए माई फ्रेंड्स और इतना ही नहीं कि टी ट्वेंटी डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो बेफ्री मैन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है रोज शाम साढ़े सात बजे ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मिनट्स फोर्टी मार्क्स और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा तो जल्द से जल्द अन अकेडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए माई फ्रेंड्स जिसमें आपको क्या होगा माई फ्रेंड्स के आपके डेली करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएंगी वो बिल्कुल फ्री में ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी क्वेश्चन फोर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स के लिए माई फ्रेंड्स और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं एन कोर्सेज को माय फ्रेंड तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करें हमारा प्रोमो हमारा प्रोमो कोड है सिंपल वाई इस प्रोमो कोड का अगर आप यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद तो आपको टेन परसेंट इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा मीन्स आपको ट्वेंटी फोर मंथ्स पे सिक्सटी फोर थाउजेंड पे करने पड़ रहे हैं माई फ्रेंड्स तो आपको सिर्फ अगर हम आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं सिंपल वाई तो आपको सिर्फ टेन परसेंट इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा मीन्स फिफ्टी सेवन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माई फ्रेंड्स तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां पर आपको पीपीटी पीडीएफ एंड डिटो नोट सब कुछ सब कुछ फ्री मिल जाएगा आपको है ना माय फ्रेंड्स तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी तो चलिए शुरू करते हैं माई फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है ना अब हम सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन की बात करें सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कैसे रिलेशन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर और स्टेट के बीच में ना अब हम सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो मीन्स हम डील कर रहे हैं आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 क्या होता है ईच एंड एवरी आर्टिकल में क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है तो आप अगर जानना हो तो ये पॉइंट्स आप क्लियर कर सकते हैं कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन में हमने आर्टिकल टू से शुरू हो गया था और आर्टिकल टू फिफ्टी खत्म हुआ था है ना तो सभी हमने डिस्कस की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स तो जल्द से जल्द जाकर देखें तो आर्टिकल 256 और आर्टिकल 263 डील्स विद सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस तो पहले हम आर्टिकल 256 को इंडेप्थ में डिस्कस करते हैं क्या कहता है आर्टिकल 256 तो हमने आर्टिकल टू में देखा था कि पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ फॉर स्टेट है ना आर्टिकल 246 में देखा था आर्टिकल 249 में भी देखा था इनकन्सिस्टेंसी में देखा था इंटर स्टेट रिलेशन में देखा था इंटरनेशनल ट्रिटी में देखा था नेशनल इंटरेस्ट में भी देखा था पिछले वीडियो में तो हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉ फॉर स्टेट तो जब पार्लियामेंट स्टेट्स के लिए लॉ बना रहा है माय फ्रेंड्स तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि जो किसी भी तरह का कंपायलेंस ना करे है ना अगर पार्लियामेंट वो स्टेट्स के लिए लॉ बना रहा है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव मीन सी का वहां पर यह क्या रोल होता है कि वो किसी भी तरह का कंप्लायंस ना करे किसी भी तरह की एक रुकावट ना बने किसी भी तरह के उस लॉ बनाने में बाधा ना डाले ना तो अगर स्टेट के सी पार्लियामेंट की बात नहीं मानता तो वो क्या कर रहा है अगर वो मानने को ही तैयार नहीं है अगर आपके स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट लॉ बना रहा है तो वहां पर ये इंटरफेयर ही नहीं कर रहे हैं और वहां पर ये क्या बन रहे हैं कंप्लायंस बन रहे हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं यू आर वायलेटिंग द ऑब्लिकेशन ऑफ स्टेट दैट इज आर्टिकल टू डील्स विद ऑब्लिकेशन ऑफ स्टेट स्टेट जैसे कहते हैं हम पार्लियामेंट आपके लिए लॉ बना रहा है आपके लिए कुछ काम कर रहा है तो आप अगर वहां पर बाधा डाल रहे हैं है ना माय फ्रेंड्स तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं आप तो आप क्या कर रहे हैं यू आर वायलेटिंग द आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स जिसे कहते हैं हम नहीं ना तो क्या कहता है आर्टिकल 256 में आपको बता देता हूं कि एवरी शाल बी सो एक्सरसाइज एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच अप्लाई इन द स्टेट जो कि मैंने इसका आपको मीनिंग्स बता दिया है कैसे आप अगर पार्लियामेंट आपके लिए लॉ बना रहा है तो अगर स्टेट के एग्जीक्यूटिव अगर यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका अपोजिशन करते हैं या इस काम को पूरा नहीं होने देते या इस काम में कंप्लायंस डालते हैं या इस काम में क्या करते हैं हम कि बाधा बन जाते हैं रुकावट बन जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं सीएम जी स्टेट्स के स्टेट्स के सीएम जी कर रहे हैं कि वायलेटिंग द ऑब्लिकेशन ऑफ स्टेट मीन्स वायलेटिंग द आर्टिकल टू समझ गए क्या है आर्टिकल टू
यूनियन ने बोल दिया कि यहाँ पर हाईवे बनना चाहिए है ना तो वहाँ पर नेशनल हाईवे बनेगा समझ रहे हो अगर पार्लियामेंट ने ये नोटिस जाहिर किया अनाउंस किया कि ये नोटिस रिलीज किया स्टेट्स के लिए या अगर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेंगे हम अगर महाराष्ट्र के में कुछ हाईवेज उनको बनाना है तो हम क्या बोलेंगे कि पार्लियामेंट ने अगर उनको ऑर्डर दी कि यहाँ पर हाईवेज बनना चाहिए इस इस सेक्शन में इस इस एरियाज में हाईवेज बनना चाहिए वो भी नेशनल होना चाहिए तो वो पार्लियामेंट को क्या पार्लियामेंट की बातें को बातों को क्या करना पड़ेगा यूनियन को मानना ही पड़ेगा स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा यूनियन की जो बातें हैं वो स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा है ना माय फ्रेंड्स तो वाटरवेज भी बन सकते हैं अगर वाटरवेज बनाने को बोल सकते हैं पार्लियामेंट तो आप स्टेट्स यहाँ पर कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते आप उसे होने देंगे है ना अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर वायलेटिंग द आर्टिकल टू फिफ्टी सेवन ऑल्सो एंड यू आर वायलेटिंग द आर्टिकल टू फिफ्टी सिक्स ऑल्सो दट इज अप्लीकेशन ऑफ स्टेट है ना तो क्या कहते हैं ना माई फ्रेंड्स के वाटरवेज बनेंगे और यूनियन बोलेगा कि प्लीज इंश्योर द रेलवेज इन द रेलवेज इट शाल बी प्रोटेक्टेड इन द स्टेट इट शाल बी प्रोटेक्टेड क्या बोलेगा यूनियन द रेलवेज इट शाल बी प्रोटेक्टेड इन द स्टेट तो ये जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें होती है ना माई फ्रेंड्स लाइक आपके नेशनल हाईवेज को बनाना है आपके वाटरवेज को बनाना है आपके रेलवेज को प्रोटेक्ट करना है रेलवेज को आगे चलाना है स्टेट्स के तो वो किसके हाथ में होगा वो सब कुछ वो सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में होगा है ना माई फ्रेंड्स कि नेशनल हाईवेज नेशनल वाटरवेज आर्मीज रेलवेज इन सब पर यूनियन का ही कंट्रोल रहेगा चाहे ये स्टेट्स के हो हाँ स्टेट्स ये चाहे आपके हो बट यहाँ पर कंट्रोल तो यूनियन का ही रहेगा इसे हैंडल तो यूनियन ही करेंगी माय फ्रेंड्स अगर यूनियन बोलता है कि यहाँ पर आर्मीज की कुछ जरूरत है उन्हें तो वो आर्मीज स्टेट से वो क्या सक, कर सकते हैं वहाँ से स्टेट से वो ट्रांसफर कर सकते हैं यूनियन में है ना माई फ्रेंड्स तो आपको समझ गया आर्टिकल 257 फिफ्टी सेवन एवरी द थेयर शाल बी द कंट्रोल ऑफ यूनियन टू ए सर्टन केसेस लाइक वाटरवेज नेशनल हाईवेज रेलवेज आर्मीज एक्सेट्रा है ना माई फ्रेंड्स तो हम आते हैं कि आर्टिकल 250 क्या कहता है 258 सॉरी आर्टिकल 258 क्या कहता है अब आप आर्टिकल टू को और टू के थ्रू पावर यूनियन को दे रहे ये हमने मान लिया कि आर्टिकल टू में भी बोला गया है और आर्टिकल 257 में भी बोला गया है कि देर शाल बी द कंट्रोल ऑफ यूनियन टू ए सर्टन केसेस है ना कंट्रोल रहना चाहिए पार्लियामेंट का स्टेट्स के ऊपर ये हम तो बोल रहे हैं लेकिन पावर इंप्लीमेंट करेगा कौन आप तो हमने तो मान लिया कि आर्टिकल 256 और 257 के थ्रू तो पार्लियामेंट तो लॉ बना रहा है यहाँ पर सर्टन केसेस में प्रोटेक्ट कर रहा है और सर्टन केसेस पर नजर रख रहा है स्टेट्स के पर वो अपने पावर्स को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे है ना तो वो अपने पावर्स को इंप्लीमेंट करेगा थ्रू दी गवर्नर आपको मालूम है हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के लिए जो चुने हुए गवर्नर होते हैं इलेक्ट किए गए गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं पार्लियामेंट उन्हें क्या करता है चुन सकता है स्टेट्स के लिए तो कौन करेगा वो करेगा गवर्नर अकाउंटिंग टू आर्टिकल टू फिफ्टी में आर्टिकल में कहा गया है तो अगर आप जो भी चीज यूनियन एग्जीक्यूटिव को करनी है स्टेट्स के लिए वो किसके थ्रू करेंगे दैट इज थ्रू द गवर्नर है ना आपको कोई भी समझो आपको क्या करना है कि वाटरवेज बनाना है नेशनल हाईवेज बनाना है तो आप किसको बोलेंगे आप डायरेक्टली उस सरकार को नहीं बोल सकते आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट को नहीं बोल सकते आप क्या करेंगे ये गवर्नर के थ्रू जाएंगे गवर्नर फिर एग्जीक्यूटिव स्टेट्स को बोलेगा स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव को बोलेगा ये ऐसे ऐसा करना है पार्लियामेंट की तरफ से ये ऑर्डर दी गई है तो वहाँ पर स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा है ना माई फ्रेंड्स तो अगर आप नहीं मानते ये चीज को तो यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 256 और 257 आल्सो एंड आल्सो 258 तो समझ में आ गया कि पावर्स आप किसके तरह किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो वो है गवर्नर के थ्रू है ना माय फ्रेंड्स लाइक इज पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर एक्सेट्रा और ए सर्टन केसेस है ना माई फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा वट इज आर्टिकल टू फिफ्टी इज आर्टिकल टू एंड वट इज आर्टिकल टू अब हम आगे आते हैं कि फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी किसे कहते हैं माई फ्रेंड्स तो इस पॉइंट को समझ के लिए समझने के लिए माय फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि समझो मैं दिल्ली में रहता हूँ ना समझ लो इस बात को समझ लो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में दिल्ली से मैंने क्या किया कि पावर ऑफ अटोनी को साइन करके स्टेट्स में ला चुका हूँ मैं पावर ऑफ अटोनी साइन करके स्टेट में ला चुका हूँ और या फिर कोई जुडिशल ऑर्डर को मैं साइन करके स्टेट्स में ला रहा हूँ स्टेट्स में ला चुका हूँ तो फिर मुझे क्या महाराष्ट्र में फिर से उससे उसे प्रूफ करना पड़ेगा है ना तो महाराष्ट्र सरकार तो ऐसा बोलेंगी जाओ अब ये दिल्ली का है तो वो स्टेट्स के और हमारा स्टेट्स का कोई आ, रिलेशन नहीं है आप अपना देखो हम हमारा देखेंगे ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता है तो ये क्या होता है ना फेडरलिज्म को क्या होता है क्या होता है ये फेडरलिज्म स्पीड यहाँ पर खत्म हो जाएंगे अगर स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा अगर स्टेट्स के बीच में
तो इन सीट्स के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो इट इज टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है ना माई फ्रेंड्स बट ये क्या है ना तो महाराष्ट्र में फिर से आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा अगर दिल्ली से आपने अटोर्नी पावर ऑफ अटोर्नी साइन करके लाई है या कोई जुडिशियल ऑर्डर साइन करके लाया है तो आपको यहाँ पर दूसरे स्टेट में अगर आप चाहते हो तो वहां पर आपको क्या नहीं करना पड़ेगा कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं बिकॉज हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है बट इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम एक यहाँ पर एक अहम हिस्सा है फेडरल सिस्टम का फेडरल सिस्टम पर ही आधारित है हमारे इंडिया की सिस्टम तो दूसरे स्टेट का कॉपरेशन होना चाहिए दूसरे स्टेट्स में एक दूसरे को कॉपरेशन करना चाहिए ना केसेस ऑफ बिल्स पब्लिक एक्ट्स जो भी बन रहे हैं जो भी आपको दिया गया है तो वो एक दूसरे को कॉपरेशन करे मींस फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी दिखाए है ना पब्लिक एक्ट्स को रिकॉर्ड्स को एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को है ना उससे हम कहते हैं फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी जो आता है अंडर आर्टिकल टू आई होप आपको समझ गए होंगे अंडर आर्टिकल टू क्या आता है मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हुए आपको समझाया ना हो अब हम इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसे डिस्कस करेंगे अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स तो जब हम जब हमारा इंडिया बना माय फ्रेंड्स जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ जब हमारा इंडिया बना तब हमारी कंट्री बहुत बड़ी थी है ना एक बहुत बहुत बड़ी थी हमारी कंट्री फिर हमने क्या किया उसे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया छोटे छोटे स्टेट्स में उसे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है ना तो उसे डिवाइड किया किया यूनियन ने डिवाइड किया इंडियन प्रोड्यूस क्या किया यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया स्टेट्स को स्टेट ने ऑर्गेनाइज नहीं किया यूनियन को ये बात ध्यान में रखिए ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है तो जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं हम स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल 1956 ना तो हमने 1956 के थ्रू क्या किया कि हमने किया तब हमने उसे लिंग्विस्टिक मैनर्स पर स्टेट्स को डिवाइड किया है ना ये लिंग्विस्टिक मैनर्स को स्टेट्स पर डिवाइड किया हमने पिछले वीडियो में भी बहुत से वीडियो में ये इसे इन डिटेल डिस्कस किया है अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो तो रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू हमने क्या किया कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक मैनर्स पर डिवाइड किया तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई है ना आंध्र प्रदेश को सबसे पहले लिंग्विस्टिक मैनर्स पर क्या किया गया डिवाइड कर दिया गया है ना मैं फ्रेंड्स तो इंडिया में ऐसे कई रिवर्स होते हैं है ना अब इंडिया में ऐसे तो कई रिवर्स होते हैं जो एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट पर फ्लो होते हैं है ना एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट जाते हैं तो कोई स्टेट्स बोलेगा अगर कल के को कोई स्टेट्स ने बोल दिया कि मेरे स्टेट्स में ये रिवर्स ज्यादा लंबी है मेरे स्टेट्स में ये रिवर्स ज्यादा फ्लो होती है ज्यादा देर तक फ्लो होती है और ज्यादा किलोमीटर्स पर है ये मेरे स्टेट्स में तो हमने सोचा ये तो बड़ी ही पॉलिटिकल मैटर हो सकता है आगे चलकर है ना ये स्टेट्स में कॉर्डिनेशन नहीं हो सकता यानी कि सब रिवर्स वैलीज है ना जब हम डिस्कस करते तो ये स्टेट्स में अगर यहाँ पर भी एक स्टेट्स रिवर फ्लो होती है और वो भी स्टेट्स में सेम ही रिवर फ्लो होती है तो हमने ये सोचा कि पॉलिटिकल मैटर बन सकता है इनके बीच में झगड़ा हो सकता है है ना माय फ्रेंड्स तो हमने क्या किया कि अंडर आर्टिकल 261 में से ये कहा कि एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज यहां पर एडजुडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है माई फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखना तो इस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं इंटरफेयर कर सकता सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर लॉज नहीं बन सकते ये ध्यान में रखना अगर कोई भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है आपके स्टेट के बीच में तो उसे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा उसे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही डिस्कस करेगा और उसे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही डिस्कस करेगा ये बात ध्यान में रखना माई फ्रेंड्स ये कहा गया है हमारे अंडर द आर्टिकल टू दैट इज रिलेटेड टू द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट समझ रहे हो That is adjudications of disputes relating to waters and rivers or valleys. समझ रहे हो तो यहाँ पर पार्लियामेंट ही सब कुछ हैंडल करेगा पार्लियामेंट ही लॉज बनाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लॉ नहीं बना सकता सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है ये ध्यान में रखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है अगर अपील करने के बाद आपका आपका समझो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है इस पर बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकता कि कौन सा लॉ बनाना है इंटर वाटर डिस्प्यूट के लिए तो इसे छोड़ दिया जाता है पार्लियामेंट के ऊपर अंडर द आर्टिकल 262 दैट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज आर्टिकल 261 सिक्सटी वन एंड व्हाट इज आर्टिकल टू सिक्सटी अब प्रेसिडेंट की तरफ जाते हैं हमारे फ्रेंड्स अब प्रेसिडेंट का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है है ना मैं फ्रेंड्स तो हम ये सब कुछ पढ़ के लेंगे सबसे पहले कि प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट काउंसिल इफ एनी टाइम इट अपेयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुल बी सोर्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए
है ना माई फ्रेंड्स जिसमें यूनियन भी है स्टेट्स भी है कि हम एक फैमिली की तरह रहते हैं है ना जिसमें टेरिटरी सिस्टम्स भी हैं टेरिटरी स्टेट्स भी है यूनियन भी है स्टेट्स भी है सिस्टम भी है सब कुछ है तो एक फैमिली की तरह है अगर इन फैमिली में किसी भी चीज़ को लेकर अभी कोई तनाव निर्माण हो गया किसी भी चीज़ को लेकर कोई इश्यूज़ खड़ा हो गया किसी भी डिस्प्यूट्स को लेकर तो उसे हैंडल कर सकते हैं तो ये सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी है ना ये सब चीज़ों को हैंडलमेंट जो दी गई है इंचार्ज जिसे कहा गया है वो है प्रेसिडेंट जी है ना माय फ्रेंड्स तो प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर ये है कि दे शुड फॉर्म द इंटर स्टेट काउंसिल्स अगर किसी भी स्टेट्स के बीच में और दूसरे स्टेट्स के बीच में दोनों या स्टेट्स के बीच में किसी डिस्प्यूट्स के लेकर किसी इंटरनल डिस्प्यूट्स के लेकर कोई तान तनाव निर्माण हो जाता है कोई तान तनाव बढ़ जाता है तो माय फ्रेंड्स इसे सब कुछ डील करेंगे प्रेसिडेंट जी ये हमने देखा है है ना ये प्रेसिडेंट जी इसे ए, सब कुछ हैंडल करेंगे तो वो कैसे हैंडल कर सकते हैं माय फ्रेंड्स कि वो हैंडल कर सकते हैं दिस शुड फॉर्म दिस शुड कंट्रोल दिस इनफ्यूट्स है ना दिस शुड कंट्रोल दिस डिस्प्यूट अंडर बाय फॉर्मिंग द इंटर स्टेट काउंसिल ये इंटर स्टेट काउंसिल को बनाएंगे और ये डिस्प्यूट यहाँ पर खत्म करेंगे तो ये काउंसिल के हेड कौन होते हैं काउंसिल के हेड ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही होंगे है ना अंडर द आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री के अंडर द आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री ये कहा गया है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर स्टेट्स के बीच में हो जाता है तो उसे सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जी ही एक इंटर इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे और इंटर स्टेट काउंसिल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट जी ही होंगे और ये प्रेसिडेंट के सब अंडर चलेगा है ना माई फ्रेंड्स है ना तो ये दोनों स्टेट्स के बीच झगड़ा हो रहा हो माय फ्रेंड्स या फिर ये फ्यूचर में और ना हो ये फ्यूचर में और ये झगड़ा और रिपीट ना हो तो इसीलिए ये सब कुछ काम ये सब कुछ जो भी होता है वो प्रेसिडेंट जी करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल बनाकर और उसके हेड भी प्रेसिडेंट जी होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी प्रेसिडेंट जी होते हैं तो ये सब कुछ सॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट जी बाई फॉर्मिंग द इंटर स्टेट काउंसिल आई होप आपको समझ में आ गया होगा यही लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर स्लाइड में ना तो आप हमेशा देख रहे हैं कि यूनियन की ही जीत होती है हर टाइम यूनियन की ही जीत होती है हमने पिछले वीडियो में भी देखा दैट इज सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में भी हमने देखा कि ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या करता है यूनियन ही स्टेट्स के लिए लॉ बनाता है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट भी यूनियन ही बनाता है है ना माई फ्रेंड्स तो सब तरफ हमने देखा कि यूनियन की जीत होती है है ना यूनियन इज मेन फंक्शनिंग पार्ट ऑफ दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट जी ऑल्सो ए मेन फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये हमने देखा है माई फ्रेंड्स तो ये क्या प्रूफ करता है माई फ्रेंड्स ये क्या प्रूफ करता है कि ये प्रूफ करता है कि इंडिया इज ए कॉजी फेडरल स्टेट समझ रहे हो इंडिया इज ए कॉजी फेडरल स्टेट विद इन टेरिटरी ये यही प्रूफ करता है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी ये कहा था लास्ट में मैंने और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि ये प्रूफ होता है इन सब चीज़ों से कि इंडिया इज ए कॉजी फेडरल स्टेट विद ए यूनिटेरी टिल्ट समझ रहे हो समझ रहे हो बात को आई होप आप समझ गए होंगे इस सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को आप आर्टिकल टू फिफ्टी फाइव टू टू सिक्सटी थ्री आप क्लियरली समझ गए होंगे अगर आप इसको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा माई फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें हमारे चैनल को और अन अकेडमी के कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें जो कि उनके बैच सेवन सेप्टेम्बर से शुरू हो चुके हैं माई फ्रेंड्स तो हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूले वेन यूर परचेसिंग सब्सक्रिप्शन फॉर अन अकेडमी तो आपको टेन परसेंट इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्सेज पर कोई भी कोर्सेज अगर आप कोई भी मंथ का कोर्सेज आप अगर खरीदना चाहते हो तो जरूर हमारा प्रोमो कोड यूज करें और माय फ्रेंड्स अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को और हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच